ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೇವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐ ಬಿ ಎ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐ ಬಿ ಎ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಳನೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಮೊದಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪರ್ಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏಳನೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏಳನೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಏಳು ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಏರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಸೆವೆನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಪರ್ಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊ ಇವರೊಬ್ಬರು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ವತಗಳು ಯಾವುದು ಇದ್ದಾವೆ ಇವು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವರು ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಂಟ್ ಡೆನಾಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇದು ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ವತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇಪಾಳ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏಳು ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಏರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದು ಮೌಂಟ್ ಡೆನಾಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಏನಿದೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೆವೆನ್ ಸಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಳು ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಸಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಏಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಕೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಇದು ನೇಪಾಳ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ವತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಓವರ್ಆಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಶಿಖರವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಾಂಕ ಗುವಾ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವತ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡೆನಾಲಿ ಇದು ಯು ಎಸ್ ಎದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮೌಂಟ್ ಕೀಲಿ ಮಾಂಜಾರೋ ಇದು ತಾಂಜಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟೆಲಿಕಾಂನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅರುಣ್ ಸುಂದರ್ ರಾಜನ್ ಹಾಗೆ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಜುಲೈ ಎರಡರಂದು ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಜುಲೈ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಎಫ್ಒ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಎಫ್ ಒ ಡೇ ಏನಿದೆ ಇದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಜುಲೈ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿನೇ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಎಫ್ ಒ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಎಫ್ ಒ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಎಫ್ ಒ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸೊ ಯು ಎಫ್ ಒ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೇ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೇಸ್ಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಜುಲೈ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಸರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿನೇ ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನು ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಜುಲೈ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸಾರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಝೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇಯ ಥೀಮ್ ಆ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನ ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿ ಎ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಜುಲೈ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿ ಎ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಪಹಲ್ಗಮ್ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಪಹಳ್ಗಮ್ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೈಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಹೊಸ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಒಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವರು ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ಸೆಪಾಲಿಟೀಸ್ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಡಸ್ಟಾಕ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಸೊ ಇದರ ರೋಗದ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ಸೆಪಾಲಿಟೀಸ್ ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಡಸ್ಟಾಕ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಜುಲೈ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಅಭಿಯಾನದ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎನ್ಸೆಪಾಲಿಟೀಸ್ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸೋಂಕಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಜಪಾನೀಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೆಪಾಲಿಟೀಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಂದ ಈ ರೋಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತಿಮಿಂಗಿಲ್ಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಜಪಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಮಿಂಗಲ್ಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಆರಂಭಿಸಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರನ್ನ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಲಿಟರಿ ಚೀಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯು ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯು ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನೋವೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ 